Good morning, parents. Thank you all so much for joining us this morning and welcome to our first Title I Part A program annual parent meeting of the 2020-2021 school year. Muy buenos días, padres, buenos días. Les queremos dar la bienvenida a nuestra primera junta anual de Título 1. Gracias por acompañarnos. In accordance with the Every Student Succeeds Act, this is our required Title I Part A program annual parent meeting. Ok, aquí tenemos eh, básicamente los requisitos y las expectativas de este tipo de junta. Eh, como saben, este, esta junta es algo que el distrito requiere que nosotros tengamos. Entonces, bienvenidos una vez más. So this is the definition of Title I Part A programs. Title I is a formula grant that provides financial assistance to our school and to our school district um, because we have a school with high numbers or high percentages of children from low income families. Okay, mire, aquí podemos ver la definición de programa título 1. Podemos ver de que Es una fórmula donde eh, la escuela recibe fondos adicionales porque tenemos este, la mayoría de los estudiantes que son de recursos bajos. Eh, entonces eh, nos están proporcionando con recursos adicionales para poderles proporcionar a ellos eh, la educación que se merecen. And this is the purpose of the program. Title I Part A program is intended to help ensure that all students meet challenging state academic standards regardless of their academic status. Aquí tenemos el propósito uh, del programa Título 1 y el enfoque del programa Título 1 es asegurarse de que todos los estudiantes se cumplan con los requisitos del Estado para que ellos uh, triunfen académicamente. And this is the qualification criteria for students to qualify, <coughs> excuse me, for this funding. We fall into the first category. We are identified as a school-wide Title I campus because we have between 40% to 100% of our students uh, considered economically disadvantaged. Okay, aquí podemos ver el requisito, que es lo que necesitan las escuelas para calificar para este tipo de fondos. Entonces nosotros este, pertenecemos a la primera categoría. Podemos ver aquí que tenemos este, un cierto porcentaje de estudiantes que caen sobre ese tipo de porcentaje de estudiantes de recursos bajos. So the funding that we use um, is in order to accelerate instruction for struggling students, provide, provide professional development for teachers, hire certified personnel, provide additional resources and to encourage parent and family involvement. OK, aquí podemos ver los diferentes métodos que estamos utilizando para usar estos fondos. Eh, primer punto indica de que nos estamos asegurando de que estamos proporcionando a nuestros estudiantes con instrucción acelerada, uh, específicamente a los estudiantes que están eh, batallando académicamente. También con estos fondos este, tenemos la habilidad de proporcionar desarrollo profesional a los maestros uh, para que ellos sigan desarrollando su uh, profesión. Eh, también aquí podemos ver de que estamos este, contratando personal que está calificado y este, tiene experiencia, sabiduría acerca de lo que es trabajar con estudiantes. Eh, adicionalmente, también utilizamos estos recursos para a comprar tecnología y algún otro tipo de material que sea necesario para asegurarnos de que podamos implementar nuestro programa eh, eh, educativo efectivamente. This means that our Title I Part A funds cannot be used to provide services that are already required by state law, state board of education rule and local policy. Ok, esto quiere decir de que estos fondos no se pueden utilizar uh, en servicios que ya se están proporcionando, los cuales este, son requeridos, uh, por ejemplo, por la ley, lo que viene siendo the state board y la policía local. At Rucker Elementary, we spend our Title I dollars on professional development, which is training for our teachers and staff, 
extra duty pay for tutorials after school and on Saturdays, and technology. Ok, aquí podemos ver cómo es de que se están utilizando estos fondos en la escuela primaria Rocker. Uh, el primer punto indica de que estamos utilizando los fondos para este, proporcionar a los maestros con desarrollo profesional. Eh, también utilizamos estos fondos para las tutorías de los estudiantes, las cuales se ofrecen después de clases y los sábados. Y último, por último, compramos tecnología con estos fondos. Research has proven that students whose parents are involved in their child's education have greater success in school. So we do use some of our funding to focus on parental and family involvement. And thank you all for being here because it is so important to your child's educational success that you are involved as a parent. Ok, mire aquí es, los estudios indican uh, de que si tienen padres de que se involucran en su aprendizaje, en su educación, entonces este, los estudiantes van a tener mejores probabilidades de triunfar académicamente en su escuela. Eh, entonces el enfoque es de que mano a mano trabajemos con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana para participar en esta junta y gracias también por apoyar nuestro programa instruccional para asegurarnos de que nuestros estudiantes se triunfen académicamente. Es muy crítico de que ustedes se sigan involucrando y trabajen mano a mano con la escuela. These are some of the requirements of the program. So you will receive regular parent notifications. Uh, this includes the school parent compact and parent and family engagement policy. Aquí podemos ver una lista de los requisitos uh, en relación al título 1. Eh, por ejemplo, este, se nos pide que mantengamos a los padres informados, mandándoles notificaciones acerca de los eventos que ocurren en nuestra escuela. Por ejemplo, podemos ver ahí que está ahí indicando la School Parent Contact. Esas de, son juntas que se van a llevar a cabo y también por último, eh, lo convencioné anteriormente de la importancia de la involucración de los padres y familias en las juntas y en la escuela en general para apoyar a los estudiantes. We will be having Title I parent meetings, uh, at least four meetings each year, and we will do these in the morning and the afternoon to provide eight total meetings. Also, we will be conducting parent and family engagement surveys. Adicionalmente podemos ver aquí de que vamos a estar este, ofreciendo juntas. Este, en este caso van a continuar siendo virtualmente. Eh, vamos a tener este, a cuatro juntas por año, un total de ocho juntas eh, para los padres. Entonces hay una combinación de juntas. Eh, cada junta eh, se va a llevar a cabo dos veces. Una en la mañana y una en la tarde. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, esta misma junta se va a volver a presentar hoy por la tarde. These are some ways that you can be involved in our school. You can help to participate in revising or developing our school parent compact. Participate in revising or developing the engagement policy. Volunteering in our school. Attending our monthly parent meetings and school events and attending your child's teacher's office hours or parent teacher conferences. Aquí podemos ver este varios ejemplos en los cuales usted se puede involucrar para que sea parte de la escuela y esté involucrado. Por ejemplo, eh, le queremos motivar que por favor considere eh, participar en ayudarnos a pues hacer mejor este plan de School Parent Compact. Uh, siempre hay espacio para mejorar. A uh, punto 2 indica de que usted también puede participar lo que viene siendo en el involucramiento de padres y familias en la póliza. Eh, también se le motiva de que por favor considere ser voluntario en nuestra escuela, que participe en las juntas que se van a estar ofreciendo durante el transcurso del año escolar y en otros eventos. Y por último, también este, se le motiva de que considere asistir a las a office hours, las horas de descanso que tienen los maestros para interactuar con ellos, para tener conferencias y así juntos mano a mano monitoreen el progreso académico de su hijo. 
We also have a federal report card that informs parents about the academic performance of our campus. This will be sent home and also uh, linked to our school website, and we will make a copy available in the front office. Ok, miren, también les queremos dejar saber de que tenemos una calificación uh, federal de la escuela en la cual usted puede ver, ¿verdad?, cómo está nuestra escuela académicamente. Uh, esta calificación se va a compartir con ustedes, se va a mandar una copia a casa eh, y también este, vamos a mantener una copia uh, en la recepción en dado caso de que usted necesita, necesite copas, copias adicionales. At Rucker Elementary, we're committed to utilize our Title I funds to maximize student achievement and impact student learning. En nuestra escuela primaria Rucker, nos comprometemos de utilizar estos fondos de título 1 para que los estudiantes triunfen académicamente y este, pues, alcancen su, su meta del año escolar. Remember that the funding is uh, fundamentally focused to provide quality support to all Title I campuses and central office staff to ensure that all students achieve academic success. Recuerde que la importancia y el enfoque de estos fondos es para utilizarlos eficazmente para apoyar el progreso académico de nuestros estudiantes, uh, ya que esa es nuestra prioridad. If you have any questions, our Title I contact for our campus is Ms. Ramos, our second grade teacher, and here's her contact information. En dado caso que tenga preguntas en relación al programa Título 1 o los fondos, este, queremos compartir con ustedes el contacto de la persona que va a estar encargada de este tipo de, uh, de programa. Ms. Ramos, nuestra maestra uh, de segundo grado, aquí puede ver este, su correo electrónico y un número de teléfono. Ok. Uh, that concludes our Title I presentation, and now we will move on to the rest of the presentation. We want to thank you for all of your support as parents, and thank you to your students for their engagement. Um, we thank our teachers as well and all of our staff for a very strong start to the new school year. Mire, hemos concluido la primera parte de la junta. Hemos ya he presentado la información relevante del programa Título I. Vamos a continuar con el resto de la presentación. Le queremos dar muchas gracias uh, por su asistencia esta mañana, eh, por su apoyo. También les queremos dar gracias a los estudiantes por ser responsables y conectarse en la instrucción virtual. También queremos agradecer todo el trabajo y el empeño de nuestros maestros. Han hecho un trabajo fenomenal. Eh, hemos empezado el año uh, triunfando y queremos seguir así. We have some celebrations to begin with, so we're celebrating this week our Roadrunner of the Week, Ariadna A, otherwise known as Jackie, in second grade in Ms. Avila Tovar's class. Mire, queremos empezar uh, celebrando a nuestro Roadrunner de la semana. Muchas felicidades a Adriana A. Ella está en segundo grado, está en la clase de Ms. Avila Tovar. We're also celebrating our My On Top readers, whose names are on the screen. Uh, they were the top readers from last week, so congratulations. También queremos felicitar a los estudiantes uh, que están utilizando el programa Mayan. Ellos son los que han completado este, un número muy alto de minutos en esta plataforma. Felicidades a todos ellos. Estos resultados son de esta semana que pasó. Also, our top Imagine Math and Imagine Language users from last week. Congratulations and thank you for your engagement in these programs. También queremos este, reconocer a los estudiantes que completaron a uh, muchos minutos esta semana previa. Felicidades a todos ellos en el programa de Imagine Math, Imagine Language. Gracias por su participación y pues que sigan adelante. We wanted to remind you that we're using Microsoft Teams for all of our teachers' live lessons, and these are the directions that we have posted on our app and on Class Dojo for logging into Teams. Les queremos recordar uh, cuáles son los pasos para que pueda ingresar a lo que viene siendo la plataforma de Microsoft Teams. Como sabe, esta es la plataforma principal que estamos utilizando para conectarnos a las lecciones virtuales. 
Esta información se ha compartido con usted uh, vía la plataforma de ClassDojo y también en el app de Rocker. Also, our students are submitting their assignments on the Hub, and these are the login directions for the Hub. You can also utilize the It's Learning app. Mira, aquí podemos ver uh, que los estudiantes están utilizando el Hub. Esa es otra plataforma. En esta plataforma, ellos van a ingresar para completar las asignaturas que les están dando los maestros. ¿sí? También les queremos dejar saber de que eh, otra, otro método de ingresar al Hub es utilizando It's Learning. Hopefully you've seen this flyer before. This is an outline of all of our online platforms. So here you see Microsoft Teams and the Hub, which we just discussed. We're also using HISD Connect, Class Dojo, and Clever. Mire, aquí podemos ver un visual. Este volante se compartió con usted previamente. Esperamos de que ya haya visto una copia anteriormente. Aquí eh, resumimos eh, todas las plataformas que estamos utilizando este año escolar para educar a los estudiantes. Por ejemplo, podemos ver ahí eh, la plataforma de Microsoft Teams, de Hub. También vamos a estar usando HSD Connect para que usted pueda ingresar ahí y ver las calificaciones de los estudiantes, asistencia. Vamos a estar utilizando Class Dojo y por último Clever. All right, and now we would like to go over some directions for the hub. So we'll talk to you about students signing into the hub. OK, muy bien. Entonces ahora este, nos vamos a enfocar en cómo es que deben los estudiantes ingresar al hub. So the hub is the platform that we are using for students to complete their independent work and continue learning during their asynchronous time. OK, entonces como ya saben, el propósito del hub es para que los estudiantes este, completen los trabajos, las asignaciones que los maestros este, les programan a ellos que completen. Eh, esta plataforma se utiliza también cuando están trabajando ellos independientemente, que viene siendo el método de asynchronous. The first step for logging into the hub is double clicking on the Google Chrome icon from the desktop of a laptop computer or electronic device. OK, aquí podemos ver el primer paso. Dice para empezar, por favor, uh, hágale clic dos veces a mano izquierda donde puede ver usted el app de Google Chrome en su computadora para que lo lleve directamente a esa plataforma. Ahí podemos ver el círculo. Step number two. After opening Chrome, we would type in www.houstonisd.org slash hub on the top address bar and land on the HISD single sign-on service page. OK, después de que ya se abra lo que viene siendo la página de Chrome, va a escribir a uh, la dirección que podemos ver en la pantalla, houstonisd.org hub. Uh, para que lo lleve a esta página donde le van a pedir que usted meta ahí su información para que pueda ingresar a la siguiente página. All right, and now you would enter the student username and password. There are two formats. You can do student backslash S and their ID number, or you can use S, the ID number, at online.houstonisd.org. And the password is the eight digit birthday. So two digits for month, two digits for date, and four digits for year. OK, mire, aquí le demuestran cómo es de que puede ingresar. Dice ahí puede eh, ingresar utilizando el username del estudiante, la contraseña. Eh, ahí hay, podemos ver los dos métodos. Por ejemplo, el primero le está pidiendo ahí del estudiante, la S y luego el número de ID o la S. Y luego también este le puede poner ahí online.houstonisd y la, la contraseña, la password eh, consiste de ocho dígitos, a uh, los cuales son de eh, la fecha de cumpleaños. Va a entrar dos dígitos para el mes, dos dígitos para el día y cuatro dígitos para el año. OK, and once you get inside the hub page, this is what it will look like. Once you're there, you want to have your child click on home in the top left corner. 
Ok, después de que ya eh, ingrese a la página de Hub, eh, le va a hacer clic en la palabra Home que se encuentra a mano izquierda. After clicking Home, the next step is to click Courses. Después de que ingrese y haya hecho ya clic en Home, luego de ahí le va a hacer clic en Courses, que son los cursos. After clicking on courses, then you select the current class that your child wants to work on based on the daily schedule. So for example, you might click on the reading course, the math course, science, social studies, or language arts. Eh, después de que le haga clicleado en el botón o la opción de curso, después va a seleccionar la clase o la materia en la cual su estudiante debe de estar trabajando dependiendo eh, lo que indica su schedule, ¿verdad? Porque tiene que seguir el, horar, el horario instruccional para cada clase, por ejemplo, uh, para matemáticas, lectura, ciencias de estudios sociales. All right, after you've selected the course, then you're going to click on plans. Then you open the plan by clicking on the blue link where you see the arrow. Después de que haya seleccionado los cursos, a continuación, este va a hacerle clic en la palabra plan a, arriba, como podemos ver ahí la manita está indicando la primera que está arriba eh, y después de ahí a, le va a hacer clic en lo que viene siendo la sección azul que podemos ver en medio de la página. After opening plans, the next step is to click on resources and activities for the current week. Después de que haya abierto a uh, la sección de plans, luego le va a hacer clic en recursos y actividades para tener acceso a las asignaciones que le pertenecen a esta semana o a la semana que está trabajando el estudiante. Okay, the plan will open. And then the child will click on the current day of the week. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, or Friday. Okay, muy bien. Dice aquí que después se abre el plan y el estudiante pues este le va a hacer clic en el día que corresponda en el cual está trabajando. Por ejemplo, podemos ver ahí los días de la semana a mano derecha, a lunes, martes, miércoles, etc. After opening the lesson, the child will click on the green start bus button to begin the lesson. Después de que el estudiante abra la lección, entonces el siguiente paso es de que él o ella le haga clic en el botón que dice start para empezar a trabajar en la lección. Okay, and if you have any questions, of course, uh, the students can reach out to the teacher or to any of us. Uh, call the school and we'll be happy to assist. Ok, si tiene uh, preguntas adicionales o dudas, por favor no duden en contactar a los maestros. Nosotros también estamos aquí para servirle. No duden en contactarnos. All right, the next item that we wanted to speak to you about is the Renaissance testing that's currently happening in, happening in the district beginning today. Ok, um, otra cosa que queremos este, presentar o, o informarle acerca es uh, las evaluaciones de Renaissance. Como ya saben, esta, este tipo de evaluación, el, el uh, distrito lo utiliza para monitorear y ver cómo están este, académicamente los estudiantes. Hemos empezado el día de hoy a administrar estas evaluaciones en inglés para los estudiantes que están este, recibiendo instrucción en inglés y en español para aquellos que estén eh, recibiendo instrucción en español. This is a benchmark test. This is not used for a grade for the students. This is just for us as teachers and educators to be able to see where the students are starting so that we can provide them the support that they need to ensure that they improve throughout the year. OK, queremos uh, recalcar de que este, este examen o prueba no va a ser algo que se va a tomar como una nota, así es que por favor no se preocupe, solamente estamos administrando estas evaluaciones para obtener información eh, qué tanto es lo que saben nuestros estudiantes académicamente. Esta información nos va a guiar para poder planear eh, las lecciones que los maestros van a proporcionar a los estudiantes. 
So the teachers are sharing the schedule with the parents of which students will test which days. They will be joining a live lesson with their teachers to start the testing. We ask that as parents, you support them in logging on and making sure that they get to the correct place for testing, but please do not assist them with the test. If you assist them with the test, then we will have inaccurate information about the support that your child needs, and then we will not be able to support them appropriately throughout the year. Okay. Este, vamos a empezar a evaluar el día de hoy. Ya está programado ahí en el schedule. Eh, va a ser un bloque que se ha designado para que esto se lleve a cabo durante una lección virtual. Le pedimos que por favor cuando le tome el turno a su estudiante para participar en esta evaluación, que por favor le ayude a él o ella a conectarse, a ingresar a, a esa sesión para que tome el examen con el maestro o maestra. Se le pide que por favor evite ayudarle al estudiante ya que queremos este, obtener información a correcta que indique qué es lo que sabe el estudiante. Si se le ayuda al estudiante, entonces no vamos a obtener la información que necesitamos para ayudarle adecuadamente a su hijo o hija. All right, these are some tips. We just want to make sure that you set up a proper testing environment for your child. Uh, and then you're able to help them log on to take their assessment. And after we have the results, your child's teacher will be able to share those results with you and be able to provide appropriate support for the child to make sure that they grow. Okay, mira aquí, este, le estamos proporcionando eh, varios tips que considere durante la administración de esta evaluación. Eh, por ejemplo, se le pide que asigne al estudiante a un ambiente eh, que esté cómodo, y también que haya suficiente luz para que lo ella pueda ver. Eh, se va a estar también compartiendo esta información con los maestros para asegurarnos de que todos los estudiantes tengan una buena experiencia mientras ellos participan en esta evaluación. OK, we wanted to be sure also that everyone is aware of the new HISD Connect Parent Portal. This is the portal that we are using this year in HISD for parents to be able to view their grades. And this is also where you will go in and select your choice of virtual or face to face instruction for the second six weeks that will be available beginning on Monday all the way through Friday of next week. If you need any help with logging in, you can contact the front office and they can provide you your codes. There was a letter with directions inside the manila envelope that we gave out during supply distribution. But if you need that information again, no problem. Just call the front office. OK, también este, le queremos alertar de que HISD está utilizando esta plataforma que se llama HISD uh, Parent Portal. Aquí usted puede ingresar, tener acceso a las calificaciones y asistencia de sus estudiantes. También este, vía esta plataforma se le está pidiendo que por favor eh, rellene el formulario donde usted va a indicar qué tipo de instrucción quiere que su hijo reciba durante el segundo ciclo de, de seis semanas, si quiere que él o ella participe en instrucción virtual o que ya regrese a la escuela en el mes de octubre. Eh, tenemos si gusta pasar por la escuela porque sí se había enviado ya un folleto con esta información en los sobres amarillos que se mandaron a casa anteriormente, pero si necesita alguna copia, por favor no dude en pasar por la escuela. Nosotros le podemos dar una copia del folleto. If you have technology needs or you have any support that you would like, please know that HISD has created an online introductory course. And also, you are welcome to contact Mr. C or Ms. Juarez here in the front office, and we will be able to assist you with your technology needs. Ok, mire, aquí podemos ver este, cómo es que se le va a estar apoyando con la tecnología. Eh, le queremos recordar de que el distrito pues, eh, generó una, una clase virtualmente para darles a usted lo que viene siendo información de cómo utilizarlo y ahí podemos ver la información. Eh, los tipos de contactos y personas con las que usted puede contar para que reciba apoyo adicional eh, con la tecnología. Aquí en la escuela tenemos al maestro C, Mr. C y a Ms. Juárez. Ahí podemos ver los números de teléfono de ellos. Y también puede ver eh, contactos de HISD. All right, as a refresher, 
Student attendance does count and is and, and is very important this school year. There are three ways that your child can be counted present each day. Uh, we recommend that your child be counted present by attending the daily live lessons through Microsoft Teams. The teachers are taking attendance in those lessons. If your child is not able to attend the daily live lessons, then we ask that you complete an activity or assignment in the hub for that day in order to receive attendance credit. And if neither of those options are available to you for an extenuating circumstance, then we would ask that you make your student available to have a phone call with the teacher for one on one support about the lesson. OK, muy bien. Aquí podemos este, ver uh, que la asistencia es algo muy importante. Ya hemos tocado este tema con usted anteriormente, pero queremos recordarles una vez más que es muy, muy importante que los estudiantes este, participen en la instrucción diariamente. Aquí podemos ver en la pantalla tres métodos que se están utilizando para eh, documentar que los estudiantes a, han asistido a la escuela. Por ejemplo, el primer punto indica de que si el estudiante ingresa a las lecciones en vivo uh, vía la plataforma de Microsoft Teams, se le va a marcar presente. Uh, si él o ella no ingresa a esos cursos virtualmente, entonces la segunda manera en la que él o ella puede ser contado presente es de que si él o ella este, completa uh, o hace los trabajos, las asignaciones que se le están mandando vía Hub, y por último, en dado caso de que tampoco pueda este, completar los trabajos vía Hub, entonces la tercera manera en la cual el estudiante se puede marcar presente es cuando él o ella se comunica directamente por teléfono con su maestra o maestro. Uh, we wanted to remind you about the student schedule. So this is an example student schedule. All of the student schedules have a special link that was created, which is in the same format, www.tinyurl.com slash. Then it's the first initial of the teacher's first name, their last name, and 2020. So for example, Ms. Ramos, why Ramos 2020? The office staff can provide these links to you if you need them. And then the schedule will populate looking something like this one here. Any links that are in green are for all students to attend. Any links that are in red are only for the students who are listed there. Those are small groups. And during that time, if your child's name is not listed, then your child should be completing an activity or assignment on the hub. Any of the blue links are breaks, including office hours, where you can go to receive support from the teacher. Ok, mire, aquí podemos ver una imagen de, de un sketch, ¿verdad? Que le da a usted una idea cómo se mira el día instruccional para un estudiante. Este, todos ustedes deben de ya tener copia al sketch de su hijo o hija. Eh, la escuela hizo, uh, si puede ver acá a mano izquierda donde podemos ver el correcamino, ahí podemos ver este el método que se está utilizando para poder tener acceso a estos sketches vía internet. Entonces, este, todos los sketches se pueden encontrar de la siguiente manera. Si usted escribe en la caja de address, uh, eh, cuando pasa a Google Chrome, eh, HTTP, lo que sigue a uh, tinyurl.com, eh, luego a continuación con la primera inicial del primer nombre de la maestra, Uh, siguiendo con el apellido y luego el año 2020, automáticamente el sistema le va a generar a usted eh, ese esquello que está buscando. Aquí este, le estamos dando el ejemplo de la maestra Ramos, ¿verdad? Este, también les quiero dejar saber de que el esquello está este, representado en diferentes colores. Por ejemplo, si puede ver... Eh, todas las secciones que tengan letritas o letras en color verde indican eh, las lecciones en vivo en las cuales los estudiantes van a estar participando. Todas las secciones que están escritas en color rojo, esas indican el trabajo que los estudiantes van a estar haciendo ya sea en grupo pequeño, siempre y cuando su nombre esté ahí en esa sección. Si en dado caso el nombre del estudiante no está para instrucción pequeño, de, entonces ellos en ese momento deben de estar trabajando independientemente en el hub. Y por último, las secciones en azul 
indican los descansos que los estudiantes van a estar tomando mientras ellos hacen la transición de una clase a otra. And then we wanted to clarify the enrichment schedule. The enrichment schedule also has a special link, tinyurl.com slash Rucker Enrichment 2020. And this is what the schedule will look like. On Mondays, Wednesdays, and Fridays, students in kinder through fifth grade have live lessons um, that you can access via these green links. On Tuesdays and Thursdays, they should be participating in asynchronous activities, first through fifth grade in the hub. And pre-K and kinder students should be using the Rucker app in order to enter the enrichment virtual classes. Ok, aquí les queremos recordar de que se, seguimos uh, dando las clases de enriquecimiento. Sí, también este generamos, como puede ver aquí en la pantalla, eh, ese address que utilizamos para el esquello que le presentamos previamente. Usted puede eh, meter esta información ahí en la caja del search cuando usted ingresa a Google Chrome para tener acceso a el esquello de los maestros de enriquecimiento. Sí, entonces podemos ver ahí que es tiny url.com uh, slash record enrichment enriquecimiento y le sigue ahí el año 2020. Eh, les queremos dejar saber de que los estudiantes participan en las clases de enriquecimiento. a uh, Todos los estudiantes, de hecho, de prekinder a quinto grado, los días lunes, miércoles y viernes son las lecciones en vivo con los maestros de enriquecimiento. Ahora, los días a uh, martes y jueves los estudiantes este, no ingresan a la clase de enriquecimiento, pero sí se les está pidiendo de que ellos ingresen al hub para hacer los trabajos que los maestros les asignen. Esa es la expectativa para esos dos días. Los estudiantes de prekinder eh, deben de utilizar la aplicación de Rocker para tener acceso al uh, esquello virtual de enriquecimiento. We are beginning to make plans for our return face to face, which will be October 19th, 2020. Please remember that parents have the option to decide throughout next week in HISD Connect if they would like for their child to participate face to face or continue virtually. Uh, we will be having a campus wellness committee that will meet to make plans. We will be doing temperature checks upon entrance. Face masks will be required. We'll have sanitation stations. Social distancing will be enforced. We will have only 10 to 1 individuals in one classroom, which is nine students and one teacher. Cleaning throughout the day for high touch common areas and visitors will be limited. We will not be allowed to have many visitors inside the building. Those visitors will also require a face mask and temperature check. If you would like more information about the Houston ISD reopening plan, you can navigate to houstonisd.org slash reopening. Ok, les queremos recordar de que este se va a abrir nuevamente la escuela el 19 de octubre. Eh, se le pide que por favor este rellene ese formulario a la encuesta que este compartimos con usted anteriormente vía a uh, Parent Connect para que usted indique si quiere que su niño o niña regrese a la escuela uh, iniciando el 19 de octubre. Eh, por favor, este, sepa de que va a tener toda la semana, la próxima semana, para completar este formulario. Así es que es muy importante de que, por favor, este, lo rellene lo más pronto posible. Eh, durante el periodo de preparación para hacer la transición al, al comienzo de la escuela eh, físicamente, nosotros uh, vamos a tener un comité de seguridad, el cual va a estar trabajando mano a mano para tomar eh, las mejores decisiones, para asegurarnos de que todos estén seguros y salvos. Eh, también vamos a estar este, tomando la temperatura de cada persona que entre al edificio. Eh, <coughs> perdón, se les va a requerir a ellos también que usen una mascarilla. Igual también los estudiantes van a tener que usar una mascarilla. Eh, vamos a tener estaciones de sanamiento en toda la escuela, vamos a estar implementando la distancia social, eh, vamos a tener estudiantes a maestros, vamos a tener 10 estudiantes a un maestro por salón, a la limpieza durante el transcurso del día, 
este va a ser muy, muy importante. Entonces, eso se va a mantener en áreas comunes y de alto contacto. Y por último, cada persona este, que ingrese al edificio se le va a pedir que use la máscara, pero vamos sí vamos a estar uh, limitando el número de personas que ingresan al edificio para asegurarnos que estamos cumpliendo con esas expectativas y este eh, pues prano del distrito y también de la ciudad. We are still enrolling, so if you happen to have any neighbors, family members or friends that are looking for an amazing school, please direct them to our front office to Miss Reese and we will be happy to enroll them. Les queremos recordar de que seguimos matriculando. Este nos encantaría, ¿verdad? De que nuestro número de estudiantes este crezca, así es que por favor, si usted está interesado o tiene un familiar o amigo que quiera ser parte de esta Escuela Triunfante, nos gustaría que fueran parte de nuestra familia. Ahí podemos ver en la pantalla el número de teléfono de contacto de la señora Ruiz. Eh, también podemos ver su correo electrónico, así es que por favor no duden en contactarla. Also, meals are currently available Mondays through Fridays from 10 a.m. to 1 p.m. at Chavez High School, Bonner Elementary and Park Place Elementary. Please note that Chavez was closed for some days this week, but I believe by next week it should be reopened. Uh, you will be needing to take a report card or some proof of enrollment for your child. Este aquí este les queremos recordar de que el distrito sigue proporcionando el almuerzo a los estudiantes de lunes a jueves de 10 de la mañana a la una de la tarde. Tenemos este tres locaciones. La primera es uh, la preparatoria Chávez. Eh, lamentablemente esta semana estuvo cerrada, pero estamos este, eh, planeando para la próxima semana. Van a reabrir la escuela, así es que esa es una de las localizaciones en la que usted puede ir para agarrar el almuerzo para su niño o niña. También tenemos a uh, la escuela Banner y por último tenemos en la pantalla la escuela primaria Park Place. Este, ahí podemos ver el sitio web donde usted puede ingresar para obtener más información. Uh, por favor, recuerde de que si está interesado de recoger esos almuerzos para sus niños, eh, se le pide que por favor presente una calificación como comprobante para que este, usted pueda recibir esos alimentos. Also, we continue to have brighter bites this school year. Our next distribution will be on September 28th. Please be sure that you have taken some time to enroll. Les queremos también recordar de que tenemos a Brighter Bites uh, que sigue trabajando con nosotros aquí mano a mano. Seguimos uh, proporcionando esas uh, legumbres a usted y a su familia. Ellos van a regresar y van a proporcionar la siguiente distribución el 28 de septiembre, así es que por favor, si está interesado, por favor rellene la aplicación, aplique lo más pronto posible para que usted pueda tomar ventaja de este programa. And just some reminders, we are asking for you to return the first day enrollment packets to the front office. We have a bin set out on the curb, so you can just drive through. Don't forget to complete the HISD survey on HISD Connect next week. And continue to check our social media, our Glass Dojo, for updates and reminders. Okay, les queremos recordar eh, que por favor este, haga todo lo posible para devolvernos el paquete que se mandó a casa antes de que inició la escuela, con las formas que tiene que rellenar. Eh, lo puede venir a dejar a la escuela de entre 7 de la mañana y 4 de la tarde. Tenemos afuera un contenedor donde usted puede este, dejar ahí esos documentos. Eh, también le queremos recordar acerca de ese formulario uh, el cual, este, del cual hablamos anteriormente para que usted pueda indicar en el sistema si quiere que su niño o niña participe en uh, instrucción en persona o virtualmente. Recuerde, este formulario va a estar disponible empezando este próximo lunes. Eh, también le queremos recordar que por favor haga planes este, de seguirnos a, en el internet, eh, las varias plataformas que estamos utilizando, por ejemplo, Class Dojo, Facebook, Twitter, eh, los correos electrónicos que le estamos mandando así para que se mantenga informado. 
cualquier cosa, si su dirección o tal vez a información de contacto cambie, por favor, hable a la escuela lo más pronto posible para mantener esa información a la corriente. We also are providing to you our leadership contact information. You can reach any of us by calling the school, but our email, address are, our email addresses are also on the screen for you. Aquí puede ver en la pantalla eh, la lista del equipo de liderazgo. Por favor, no duden en contactarnos. Cada uno de nosotros ha sido asignado para un uh, grado específico. Eh, también puede ver ahí a mano derecha nuestros correos electrónicos. Así es que si tiene alguna duda, pregunta, necesita algún tipo de apoyo, no duden en contactarnos. All right. Remember, you can also stay informed using our Rucker app. Recuerde que se puede mantener informado uh, bajando la aplicación de, 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 uh, de Rucker. Ahí la puede ver en la pantalla. Our school calendar has been posted to our website and class dojo. Eh, le queremos recordar que tenemos este nuestro calendario que ya hemos este compartido vía class dojo y nuestro sitio web, así es que por favor mantenga este calendario accesible para que sepa qué es lo que está pasando en nuestra escuela. And at this time, we're very happy to introduce Ms. Malvo. She's coming to us as the clinical director of Journey Through Life. Ms. Malvo, whenever you're ready, we'll pass it on to you. Okay, muy bien. Ahora le queremos dar la bienvenida a la señora Malvo. Gracias por acompañarnos. Ella este, tiene información que va a compartir con nosotros. Muchas gracias y bienvenida. Hello, thank you everyone, uh, administrators and parents for allowing us to talk to you today. This is Vanessa, she is one of our providers and she's going to go ahead and translate. Buenos días, estamos muy agradecidos de estar con ustedes en esta mañana. Nosotros uh, so somos parte de la organización Journey Through Life. Yo soy una de las proveedoras aquí y ella es nuestra supervisora y vamos a estar impartiendo información a ustedes en esta mañana. Uh, we help families and schools. We support schools. We help families making sure that children are supported in the process. Nosotros como la organización, uh, lo que hacemos nuestra mayor intención es proveer un apoyo a la familia y a los estudiantes por diferentes medios. Okay. We can go to the next slide. That's an introduction of me, okay. We are a community-based uh, mental health and community health provider. Nosotros somos la organización, como le comentamos, que uh, nos centramos en la comunidad. Esa es nuestra meta, ayudar a la comunidad. We believe in the strength of families, communities, and school partnership. Nosotros creemos y nos enfocamos en las fuerzas que puede, puede, podemos proveer a la comunidad y a las escuelas y a los estudiantes. Go to the next slide. We provide services to children and adults ages 3 to 99. Nosotros proveemos servicios a los adultos entre las edades de 3 años a 99 años. Uh, our services are free. Oh, thank you. Yeah. <laughs> our services are free. Uh, we, they are no cost to the families or to the schools. Uh, nuestros servicios son gratis. No, no tienen ningún tipo de costo a las familias ni a las escuelas. Okay. Um, if the families are experiencing difficulty with employment, housing, food, or behaviors in the classroom, we are here, here to help. Nosotros uh, tratamos de asistir a las familias y los estudiantes uh, proveyéndoles uh, un tipo de trabajo o ayudándoles a encontrar ese trabajo si los estudiantes están teniendo un tipo de comportamiento en la clase. Nosotros nos enfocamos a tratar de ayudar a ese comportamiento. También ayudamos a obtener recursos a las familias, por ejemplo, comida, asistencia financiera y cualquier tipo de material que los estudiantes estén necesitando, nosotros los podemos proveer. Uh, the only requirement is that the uh, someone in the home, the child or the adult, have Medicaid. El único requerimiento para que puedan obtener los 
los servicios de nuestra organización es que alguien en el hogar eh, tenga, tenga Medicaid. Mm -hmm. If no one has Medicaid, we will connect you to resources in the community that service families who don't have any insurance or any Medicaid. Si fuera el caso que alguien en la familia no, no tenga, no, te, no esté cubierto con Medicaid, nosotros los vamos a conectar a otra organización o otro servicio donde les puedan proveer los servicios aunque no tengan aseguranza. And this is an additional way that we provide support to the schools. Y esa es otra, otra manera adicional que nosotros proveemos apoyo a las escuelas. Okay, we can go to the next slide. Um, so, we provide all of our services in the home to the families. Todos nuestros servicios, nosotros vamos a la comunidad y a las familias a proveer los servicios. Um, there's no need to come to us. We provide, we come to you, and um, right now we're doing everything over the phone. Uh, no hay necesidad que las familias vengan a nuestra a nuestra oficina nosotros como le decimos vamos a los hogares a proveer los servicios y uh, no hay necesidad ahorita en el, por medio por lo del virus todo lo estamos proveyendo por medio del teléfono okay. next slide uh, these are some of the questions that we are asked um, about our services esas son algunas de las preguntas que suelen a uh, Preguntarnos frecuentemente. Okay. How are we providing services during COVID? Uh, Medicaid is paying for services via Zoom and telephone right now. Uh, una, las, una de las primeras preguntas es cómo estamos proveyendo servicios durante la pandemia. Y Medicaid está proveyendo, nos está asistiendo y nos está um, dejando que nosotros proveamos los servicios por medio del teléfono. Um, do we have Spanish speaking providers? Yes, we do. We have 14 currently and one who is starting on the uh, first. So, uh, 15. Una de las preguntas es si tenemos proveedores que hablan español o que son bilingües. Y en el, hasta el momento tenemos 14 proveedores que hablan inglés y español. Y vamos a tener otro proveedor que empieza en octubre 15, the 15th. Mm -hmm. Octubre 15. Okay. And the first, we have one on the first, one on the 15th. Oh, okay, uno empieza octubre primero y en octubre 15. Okay. Um, what are our service areas? We provide services in the greater Houston area. We also go to Harris County, Fort Bend County, Galveston, and Brazoria counties. Uh, nosotros proveemos servicios en la área más, uh, más grande de Houston. También proveemos servicios en Harris County, Fort Bend County in the area of Galveston and the area of Brasoria. Okay. Which insurances do we take? We take the plans that Medicaid have, and that includes Molina, Amerigroup, Community Health Choice, Superior, and Texas Children's Health Plan. El tipo de aseguranza con que nosotros trabajamos uh, us casi cubre todos los todas las um, los proveedores debajo de Medicaid que incluye Molina, Amerigroup, uh, Community Health Choice, Superior Health, y Texas Children. Okay. And just a reminder, if you don't have Medicaid or any of those providers, we can still assist. We can help you to get Medicaid um, so that you can receive the services, or we will refer you to an agency that provides services to families who don't have Medicaid. Y como un recordatorio, uh, si tienen familias que no están cubiertas bajo Medicaid, nosotros uh, vamos a hacer todo lo posible por, por uh, conectarlos con alguna organización que los pueda ayudar. No los vamos a dejar así nomás, como se dice en el aire. Vamos a hacer todo lo que nosotros podamos hacer para ayudar a las familias. Okay. And just a reminder, uh, we do help with a variety of barriers for families, including Again, if the family is having difficulty with employment or housing or behaviors with the children or difficulties in the family, that's what we help with. It's across the board, all kinds of barriers. Como un recordatorio también, uh, nosotros no nomás nos enfocamos en necesidades inmediatas que la familia pueda tener, por ejemplo, 
falta de trabajo o falta de recursos uh, de comida o asistencia financiera o transportes. También uh, ayudamos a las familias cuando están teniendo dificultades con los estudiantes en el salón. Por ejemplo, tienen un, un, uh, tienen un tiempo, tienen dificultad para poner atención o concentrarse o cualquier tipo de comportamiento que no sea normal, nosotros podemos asistir y proveerle apoyo a la familia. Um, we partner with the school and um, whatever the school, uh, whatever level of service the school would like, that includes either being there on campus to provide services to the, to the students or 100% in the home. We just support the school um, in whatever needs that they have. También trabajamos muy cercanos con las escuelas. Uh, muchas de nuestras escuelas nos permiten ir al, a la escuela a proveer los servicios a los estudiantes en la escuela. Y si no, también se puede hacer en el hogar. Okay. Does anyone have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Okay. That's going to be it, the end of our presentation. Este es el final de nuestra presentación. Muchas gracias. Thank you. Thank you so much, ladies, for joining us this morning and offering us that wonderful support. Also, thank you to our wraparound specialist, Ms. Perez, for coordinating this presentation. Ms. Gonzalez. Les queremos dar las gracias a las dos eh, presentadoras eh, que nos acompañaron esta mañana para compartir con nosotros esta información importante. También le queremos dar muchas gracias a nuestra representante de Wraparound, a Ms. Pérez, gracias por su apoyo. Eh, pues gracias, padres, también a ustedes por acompañarnos. Y en este momento le queremos dar la oportunidad, si tiene alguna pregunta, de que por favor las ponga en el chat. At this time, parents, we want to thank you once again for joining us. Uh, thank you for being uh, here this morning. Uh, if you have any questions, uh, we're going to give you a minute to drop your questions in the chat box. Thank you. And parents, if you're more comfortable unmuting and asking your question, please feel free to do so. We thank you so much for being here this morning. En dado caso, padres, que ustedes se sientan más cómodos haciendo las preguntas, utilizando